en esta ocasión en vez de una cámara fija utilicé una GoPro sujeta a la frente infortunadamente la GoPro no tiene muy buen enfoque de cerca sin embargo aquí lo que les quiero mostrar es que esta pieza tenemos que limpiarla muy bien previamente usaron cola loca con bicarbonato y esa solución es muy buena para otro tipo de reparaciones sin embargo en esta pieza que tiene mucho movimiento no conviene porque el bicarbonato con cola loca es una solución muy rígida nos conviene mejor usar el mismo plástico a veces aquí le vamos a quitar un pedacito para nuestro injerto a una tapa de un gabinete de una computadora aquí con el marcador lo que quiero hacer son unas líneas guía para determinar en dónde estaba la pieza basándome en la forma de la tapa original una vez que quiera colocar la pieza caliente para insertar en el plástico no voy a tener otra referencia más que estas líneas que estoy marcando ahora sí, con cuidado y un poquito de paciencia procedemos a hacer nuestro injerto este injerto es básicamente un proceso normal de soldadura por añadidura en este caso estamos añadiendo plástico plástico es el injertito el pedacito que le quitamos ahí a nuestra tapa poco a poquito hacemos el añadido de modo de no salirnos de la zona que realmente queremos afectar para no dañar, quemar o regar plástico en otras partes de nuestra tapa acomodamos, quitamos, moldeamos el plástico que vamos a injertar Es un tipo de reparación mucho más artesanal que el paralógico con bicarbonato, pero créanme, vale la pena tanto en resistencia como en un terminado estético. Aquí tengo la pieza ya con su tornillo internamente para evitar que el plástico penetre en la rosca. La tengo sujeta con un desarmador imantado. Esos pequeños cuadros pegados son varios imanes que tengo ahí pegados al salón. Vamos a calentar la pieza casi casi a rojo vivo para que penetre en el plástico perfectamente fácil, se adhiera muy bien. Y aquí con ayuda de las pinzas, todo lo que se haya expandido lo vamos acomodando lo mejor posible con el peutín vamos a terminar todo lo que es el acabado estético para que no estorbe con ninguna otra cosa los cables de la antena no tengamos el bulto ahí típico de una reparación con bicarbonato y con el ojo.
agregamos un poco más de plástico para lo que son las costillas de soporte si se fijan cada una de las tuercas tiene unas costillitas de soporte para darle resistencia a la torsión lateral vamos a agregar un par con nuestro añadido de plástico de modo de darle más firmeza además de esta reparación para prevenir que en un futuro se rompa esta parte o la otra bisagra vamos a aflojar nuestras bisagras de la tapa de la laptop para que no encuentre tanta resistencia no esté tan dura no tienen por qué estar no tienen por qué estar tan rígidas las tapas de la laptop de esa manera se abren mejor y se abren mejor Revisamos que ya todo quedó lo mejor posible Casi, casi como de fábrica precioso para terminar presentamos la pieza donde debe de ir donde la vamos a colocar y vemos que todo quedó perfecto una buena reparación